بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے ریپروڈکشن کی اور اس میں ہم بات کر رہے تھے ای سیکسول ریپروڈکشن کے موڈز کی اور اس کے بعد ہم نے لائف سائیکل دیکھا تو آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ موڈ ای سیکسول ریپروڈکشن کے اور اس میں جو اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا وہ پارتھینو جینیسس اور ٹوینز کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو اگر بیٹا ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ میری امپروومنٹ ہو سکے جزاک اللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں پارتھینو جینیسس کو ہم پڑھیں گے پارتھینو جینیسس کو تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی نارمل کی اور پھر آتے ہیں پارتھینو جینیسس کی طرف ٹھیک ہے تو وٹ از پارتھینو جینیسس پارتھینوجینیسس ہے کیا بھائی it is development of individual development of individual from single gamete from single gamete without fertilization without without fertilization بہت important بات ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ it is development ٹھیک ہے جی ایسی development جو کہ single gamete سے ہوگی اور بغیر fertilization fertilization نہیں ہوگی اس میں اچھا what is fertilization ہوتا کہ بیٹا دھیان سے دیکھنے آپ نے یہ نارمل یہ بار تھا رہا جینیسز نہیں نارمل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نارمل میں کیا ہوگا ہے نارمل سین جو ہے نارمل میں آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل جو ہے فیمیل اور میل کیا کرتے ہیں گیمیٹس بناتے ہیں فیمیل فیمیل گیمیٹ بناتی ہے اور میل جو ہے وہ میل گیمیٹ فیمیل بناتی ہے ایک ٹھیک ہے جی اور میل بناتا ہے سپانز اچھا میل گیمیٹ اور فیمیل گیمیٹ فیوز کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں دے فیوز جب یہ فیوز کرتے ہیں تو بیٹا بنتا ہے زائیگوڈ زائیگوڈ ٹھیک ہے جی اب یہ تھا ڈیپلوائیڈ میل بھی ڈیپلوائیڈ لیکن گیمیٹس ہم نے دیکھا تھا کہ ہیپلائیڈ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہو رہی ہے کیا جی؟ میوسس کیا ہو رہی ہے؟ میوسس اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میوسس جدر بھی ہوتی ہے نمبر آف کرومسونز آدھے کر دیے جاتے ہیں تو اب چیک کر لیں نمبر آف کرومسونز آدھے ہو گئے ہیں کیونکہ میوسس ہوئی ہے Then these gametes fuse with each other to form the zygote ٹھیک ہے جی؟ zygote deployed ہوتا ہے اور کیا ہوا ہے جی؟ کیا ہوا ہے؟ کہ زائیگوڈ ڈیویلپ کر جاتا ہے کس میں نیو انڈیویجوال یہ نارمل پروسس تھا ڈیویلپمنٹ کا ٹھیک ہے میل گیمیٹ فیمیل گیمیٹ فیوز بھی دیکھ جاتا ہے تو ہم زائیگوڈ ہیں زائیگوڈ جو ہے وہ مائی ٹاؤسس کرتا ہے سیڈ وین کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مائنٹی سیلولر سٹیج اور ڈیویلپمنٹ کے تھو انڈیویجوال بنتا ہے تو یہ نارمل پروسس تھا بیٹا اب ہم آتے ہیں پارت پارتھینو جینیسس کو بڑی اچھے سے میں الیبوریٹ کرتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی آپ نے دیکھنا ہے ادھر اس کی دو ٹائپس ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں پھر آپ کو اس کی ذرا اچھی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اب ٹائپس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک پارتھینو جینیسس ہوتی ہے ہیپلوائیڈ ہیپلوائیڈ اور دوسری ہوتی ہے ڈیپلوائیڈ ڈیپلوائیڈ ٹھیک ہے جی ہیپلوائیڈ پارتھینو جینیسس ہیپلوائیڈ پارتھینو جینیسس کیسی پارتھینو جینیسس ہے جس میں جو انڈیویجول بان رہے ہیں بیٹا جو انڈیویجول بان رہے ہیں اگر وہ ہیپلوائیڈ ہے تو پارتھینو جینیسس ہوگی ہیپلوائیڈ ٹھیک ہے اور اگر بننے والا انڈیویجول ڈیپلوائیڈ ہے تو پارتھینو جینیسس ہوگی ڈیپلوائیڈ ٹھیک ہے انڈیویجول فون by Parthenu Genesis is Haploid Deployed में क्या होता है? 
individual will be deployed individual is तो हम देख रहे थे हमने कहा कि डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में इंडिविजुअल जो है वो डिप्लॉयड बनता है ठीक है और हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में इंडिविजुअल जो है वो हैप्लॉयड बनता है बेटा हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को मैं समझाऊंगा आपने देखना है हम इसके लिए ना एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल लेते हैं हम कहते हैं हनी बी हनी बी हम देख रहे हैं क्या जी हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस और उसमें हम देख रहे हैं हनी बी को जब आप हनी बी की बात करते हैं तो हनी बी ना दो तरह की होती है ठीक है जी हनी बी कितनी तरह की होती है दो तरह की एक हनी बी मेल और दूसरी फीमेल दो तरह की फीमेल और मेल भाई जो फीमेल है याद रखना है आपने इट इज डिप्लॉयड मेल होते हैं हैप्लॉयड मेल होते हैं हैप्लॉयड ठीक है जी फीमेल के अंदर आ जाते हैं क्वीन और वर्कर्स ठीक है और मेल के अंदर एक ही कैटेगरी है उसे हम ड्रोन कहते हैं ठीक है जी ड्रोन्स ये ड्रोन्स जो है ये मेल होते हैं ठीक है और फीमेल में क्वीन और वर्कर अब आप चेक करें इनके काम अब चेक कर लें क्वीन क्या करती है क्वीन का बेटा एक ही काम है और वो एग ले करना एग ले करना ठीक है जी अगर आप वर्कर की बात कर लें तो ये वर्क करते हैं सेल का सारा काम होल वर्क ऑफ हाइव हाइव का सारा काम जो है वो वर्क करने का होता है एग सिर्फ क्वीन ने ले करने होते हैं और क्वीन एक दिन में 2000 से 2500 तक एग जो है वो ले करती है अच्छा ड्रोन क्या करते हैं ड्रोन क्या करते हैं बेटा ड्रोन का एक ही काम है ये स्पर्म्स बनाते हैं ये बनाते हैं स्पर्म्स ठीक है और ड्रोन होते हैं हैप्लॉयड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रोन होते हैं हैप्लॉयड और फीमेल जो है वो डिप्लॉयड है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरा क्वीन जो होती है ना क्वीन अब देखना क्वीन जो होती है क्वीन के अंदर ये लेट्स सपोज ये बैग है क्वीन का क्वीन के पास एक थैली होती है जिसमें क्वीन एग ले करती है ठीक है क्वीन एग ले कर रही है अब ड्रोन आते हैं ये ड्रोन आया ये एक ड्रोन आया लेट्स सपोज ठीक है जी ये ड्रोन है ये ड्रोन यहां पर स्प्रे करते हैं किसकी स्पॉन्स की ये पड़े हुए हैं क्या बेटा ये पड़े हुए हैं एग और ये आ रहे हैं स्पॉन ठीक है ये पड़े हैं एग और ये पड़े हैं ये आ रहे हैं स्पॉन्स तो ये ड्रोन स्प्रे कर रहे हैं ठीक है क्योंकि स्पॉन्स बनाता ही कौन है ड्रोन अच्छा अब ये ऊपर ऊपर वाले एग जो होंगे इनको तो स्पर्म मिल जाएगा ठीक है जी इनको तो स्पर्म मिल जाएगा एग प्लस स्पर्म तो ये तो बना देंगे क्या जी जाइकोड क्योंकि इनको तो मिल गए ठीक है इन ऊपर वाले सुपरफिशियल एग्स को स्पर्म्स मिल गए डायरेक्टली और उन्होंने बना दिए फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइकोड ठीक है जी वन एन वन एन और टू एन जाइकोड और जाइगोड नॉर्मली डेवलपमेंट करेगा आपको पता है और जाइगोड क्या बनाएगा जाइगोड क्या बनाएगा डिप्लॉयड क्या चीज होती है बताएं जी डिप्लॉयड होती है फीमेल हमने अभी देखा है यहां पर फीमेल जो है वो डिप्लॉयड है तो बेटा डिप्लॉयड इंडिविजुअल यानी फीमेल वो इस तरह से बनते हैं दैट इज नॉर्मल प्रोसेस एग और स्पर्म का रहना लेकिन अगर आप बात कर ले ये जो लोअर एग्स थे ये जो लोअर एक्स है नीचे वाले एक्स इन तक तो स्पर्म अप्रोच ही नहीं कर रहे ये तो एग अकेले पड़े हुए हैं ये एग तो अकेले जो लोअर एग है वो तो अकेले है उन तक तो स्पर्म ने अप्रोच ही नहीं की ये हैप्लॉयड एग नीचे पड़े हुए एग क्या करते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन किए स्पर्म नहीं आया ठीक है बगैर फर्टिलाइजेशन किए डायरेक्टली इंडिविजुअल बना देते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं इंडिविजुअल और भाई 
एग से बने और एग हैप्लॉइड है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल भी क्या होगा हैप्लॉइड तो आए वापस डेफिनेशन की तरफ हमने कहा था डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल बन गए ठीक है हमने कहा था फ्रॉम सिंगल गैमेट भाई सिंगल गैमेट दो गैमेट तो नहीं है ना सिंगल गैमेट है सिर्फ एग है हमने कहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई स्पर्म नहीं आया फर्टिलाइजेशन कहां से हुई है तो आप चेक करें इंडिविजुअल बन गए विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम सिंगल गैमेट दैट इज पार्थेनोजेनेसिस और बेटा मैंने आपको बताया अगर बनने वाला इंडिविजुअल हैप्लॉइड है तो दैट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस दैट इज व्हाट दैट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस तो ये हमारे पास हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की एग्जांपल थी क्लियर हो गए यहां पे हमने देखा क्या थी फीमेल बनना और फीमेल में हमने बात कर ली थी क्वीन आ जाती है और वर्कर्स आ जाते हैं और यहां हमने देखा ड्रोन फॉर्मेशन तो आप फिर कहते हैं कि ड्रोन्स का जो बनना है ड्रोन्स का हनी बी के अंदर ड्रोन्स का जो बनना है दैट इज व्हाट दैट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस दैट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्लियर आते हैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की एग्जांपल की तरफ डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को मैं बता चुका हूं इट इज व्हाट इट इज द इट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनने वाला इंडिविजुअल डिप्लॉइड होगा फ्रॉम सिंगल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो दैट इज व्हाट दैट इज डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्लियर हो गया जी देखिएगा एग्जांपल इसकी एग्जांपल में ना हम एफर्ट को लेते हैं इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं एफर्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट दैट इज डिप्लॉइड एग्जांपल ऑफ डिप्लॉइड पार्थेनो जेनेसिस तो हम इसकी एग्जांपल में किसको लेते हैं एफर्ट तेला ठीक है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट बात जब आप कहते हैं जब आप कहते हैं देखिएगा ये समझने वाला पॉइंट है जब आप कहते हैं कि टू एन था पेरेंट और मियोसिस हुई क्या हुआ आप कहते हैं मियोसिस हो गई तो मियोसिस के जरिए से हमने कहा था कि बनने वाले इंडिविजुअल्स और बनने वाले सेल्स वो होते हैं हैप्लॉइड ठीक है क्योंकि हुई क्या है मियोसिस हुई क्या है मियोसिस तो जो भाई न्यू सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन ये हम पहले बात कर चुके हैं किस तरह ये होता है ये होता किस तरह से अब आप इसको जरा देख लें होते हैं इस तरह से टू सेट ठीक है जी टू सेट जब जब मियोसिस होती है तो एक सेट इस सेल में भी जो दिया जाता है बेटा एक सेट इस सेल में भी जो दिया जाता है दोनों सेट अलग हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये हैप्लॉइड हो गए हैं हैप्लॉइड सेल इज अ सेल व्हिच कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज दैट कंटेन सिंगल सेट डिप्लॉइड वो होते हैं इसमें टू सेट हो क्रोमोसोम की क्लियर हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर अब ये बन गए गैमेट और गैमेट इसी तरह से बनते हैं मियोसिस से ही गैमेट बनते हैं और गैमेट इसी वजह से हैप्लॉइड होते हैं लेकिन अगर अगर क्या हो एबनॉर्मैलिटी हो जाए क्या हो एबनॉर्मैलिटी हो जाए एबनॉर्मैलिटी क्या हो गई थी एबनॉर्मैलिटी हो गई बेटा क्या हुई एबनॉर्मैलिटी ये था जिसमें टू सेल्स थे हैं ए टू सेट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज डिप्लॉइड ठीक है जी ये क्या था डिप्लॉइड और यहां पे होनी थी क्या मियोसिस मियोसिस के थ्रू जाना था एक सेट इस सेल में इस गैमेट में दूसरा इस गैमेट में जाना था लेकिन गलती हो गई क्या हुआ कि इसमें ही दोनों आ गए इसमें क्या आई कोई नहीं ठीक है तो ये है तो गैमेट ही ये है तो गैमेट ही लेकिन बेटा ये है किस तरह का गैमेट ये है टू एन गैमेट ये किस तरह का गैमेट है क्योंकि दोनों सेट गलती से इसके पास आ गए है सिंगल गैमेट है क्या जी सिंगल गैमेट लेकिन है टू एन है और ये जो होगा इसमें कोई सेट नहीं गया इस अमल को इस अमल को हम कहते हैं टोटल नॉन डिसजंक्शन अलैदगी ना होना ठीक है अलैदा नहीं ना हुए अलैदा नहीं हुए तो ये नॉन डिसजंक्शन दैट इज नॉन डिसजंक्शन तो इसे हम कहते हैं टोटल 
नॉन डिस जंक्शन दैट इज कॉल्ड टोटल नॉन डिस जंक्शन भाई टोटल नॉन डिस जंक्शन से जो गैमेट बनता है ये वाला दैट इज डिप्लॉयड इट इज सिंगल गैमेट बट इट कंटेन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम सो वी कॉल्ड इट एज अ डिप्लॉयड गैमेट बेटा जब जब डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होनी है तो ये गैमेट बनता है ऐसा गैमेट बनना है ऐसा गैमेट इसके पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे और ये गैमेट ये वाला गैमेट डिप्लॉयड गैमेट ये वाला गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल बना दे अब अब मुझे बताए इंडिविजुअल जो है वो बन रहे इस गैमेट से जो कि टू एन है डिप्लॉयड बेटा ये इंडिविजुअल भी किस तरह का होगा टू एन नहीं होगा क्योंकि ये बना कहां से है टू एन से बना ये कहां से बना है टू एन से बना मेरी बात समझ आई है ये टू एन से बना है इस वजह से ये डिप्लॉयड ही होगा तो आप चेक करें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई देर इज नो फर्टिलाइजेशन सिंगल गैमीट सिंगल गैमीट कन्वर्ट इन टू द इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन That is parthenogenesis. Or individual is deployed, so that is deployed parthenogenesis. मेरी बात समझ आ गई है। तो ये हमारे पास था जी parthenogenesis का concept, which is asexual reproduction mode of asexual reproduction. तो यहाँ तक हम देखते हैं, next हम देखते हैं onward.